Olá, querido povo de Deus. Olá, família. Evangelizar nossa missão. Uma abençoada terça-feira para todo mundo. Sétima semana da Páscoa. Sou eu, a sua irmã Ione Cruz. Eu estou chegando para rezar com você, meu irmão. Rezar com você, minha irmã. Meditar junto com você o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Evangelho desta terça-feira da sétima semana da Páscoa, São João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, e diz assim, Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de Ti, com a glória que eu tinha junto de Ti antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que Tu me destes do meio do mundo. Eram Teus, e Tu os confiastes a mim, e eles guardaram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de Ti, pois deles as palavras que tu me destes, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nos aproximando da festa de Pentecostes. E hoje nós vemos esta oração linda que Jesus Faz ao Pai do Céu, orando ao Pai por cada um de nós. Ele diz, eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus pede, o próprio Jesus pede a Deus, o Pai, por nós, porque eu e você somos de Deus. Eu e você saímos do Pai. O Pai nos criou, o Pai nos sonhou, o Pai nos gerou. E em Jesus Cristo o Pai nos dá a salvação. É através dele, Jesus Cristo, através da entrega, através do sangue derramado. Deus Pai nos resgata. E agora Jesus, rezando, orando, Deus se eleva. Nós celebramos a ascensão do Senhor domingo passado, né? E agora, no próximo, nós celebramos Pentecostes. O Pai nos criou. Jesus vem e nos salva. É um Deus que nos salvou e continua nos salvando. Mas Ele age agora através da força do Espírito Santo. E Ele nos prometeu, eu vou, mas enviarei o paráclito. Deus não nos deixa sozinhos nunca, meu irmão. Por mais que às vezes, no meio de tudo, nos sentimos sozinhos. Nos sintamos assim, sozinhos, sozinhas. Mas Deus conosco está agindo na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. 
Sabe quando o teu coração se inquieta, aquela vontade de rezar, aquele vazio, é o Espírito Santo te inquietando, te chamando para estar junto com Deus. E é um Deus que não, Ele não se cansa de nos buscar. É um Deus que, que reza por nós. Jesus ora ao Pai por nós. E o Espírito Santo de Deus se derrama porque nós somos fracos. Nós somos fracos, mas na, fra na nossa fraqueza Deus se manifesta. Vamos rezar? Eu não sei onde você está, meu irmão, mas eu quero rezar por você. Eu quero rezar por você que se sente fraco, por você que se sente só, abandonado, na solidão, você que sente cansaço, tristeza, angústia. Eu quero pedir agora o Espírito Santo sobre o teu coração. Jesus rezou e reza por você. Ele ora por nós. É muito amor de Deus por nós. Eu e você pertencemos a Ele. E é por isso que Ele roga ao Pai por nós. Porque o Pai nos entregou a Ele. E Ele nos devolve ao Pai. Pela força do Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Se derrama agora sobre todos nós. Envolve a todos nós. Dai a paz àqueles que estão atormentados. Aqueles que estão com o coração atribulado. Com tantos medos. Espírito Santo de, derrama a tua graça. Renova a face da terra. Liberta a humanidade. Converte a humanidade. No meio dessa pandemia que nós estamos passando, o Espírito Santo de Deus derrama o um fogo novo, o um fogo do amor, do perdão, da reconciliação, da paz, da conversão. Pela intercessão de Nossa Senhora, nós te pedimos, vem Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus intercede por nós, Jesus. Segunda pessoa da terceira, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade... Não quer nos perder. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco. Não tenhas medo, meu irmão. Não tenhas medo, minha irmã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo no seu coração, uma feliz terça-feira e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.